আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ শোনা যায় আবার শোনা আছে ভিডিও ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা একটু কমেন্ট করবেন ফারাবি ভাই सामेकुम शाइम जेहतु हो गए शुरू कर दी रामदान रत देरी कर इनशाला माशाला বরকাত <coughs> 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 বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম প্রথমে আল্লাহ সুবহান তালার অসংখ্য শুক্রিয়া আদায় করছি এখন সারাবি নামাজ আদায় করে আমরা কিছুক্ষণের জন্য অল্প সময়ের জন্য আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ডিসকাশন করার জন্য আমরা একত্রিত হচ্ছি বিশেষ করে আমাদের ফারাবি আহমেদ ভাইকে অসংখ্য শুক্রিয়া তিনি আজকে লাইভে আয়োজন করার জন্য আজকে আলোচ্য বিষয় আপনারা ডিসক্রিপশনে দেখতে পেয়েছেন যে ইসলামিক ফিনান্স কেন আমাদের জানা প্রয়োজন ওয়াই ইসলামিক ফিনান্স তো এই বিষয়ে অনেক কথাই আছে আমি সংক্ষেপে কয়েকটা দিক তুলে ধরব একটা হলো ইসলামিক ফিনান্স কেন আমাদের জানতে হবে এর একটা একটা ভিউ পয়েন্ট হলো কোরআন ও হাদিসের দিক থেকে এবং আরেকটি ভিউ পয়েন্ট হলো সালাফে সালিহিনের ভাষ্য তাদের বক্তব্যের আলোকে এবং আরেকটি হলো আমাদের বাস্তবতা আমাদের বাস্তবতার আলোকে আমরা কেন কেন আমাদের জানা দরকার তো তিনটা অ্যাঙ্গেল থেকে যদি আমরা দেখি এক হলো কোরআন ও সুন্নার দিক থেকে কেন আমার জানা দরকার এবং আরেক হলো সালাফের ভাষ্যের আলোকে নুসুসের আলোকে বক্তব্যের আলোকে কেন আমার দরকার এবং আরেকটি হলো বাস্তবতা বাস্তবতার আলোকে আমার কেন জানা দরকার তো আপনারা কে কোথা থেকে জয়েন করছেন একটু জানাবেন এই সময়ে রাতের বেলা কাছে দূরে দেশ দেশের বাইরে যে যেখান থেকে অংশগ্রহণ করেছেন সবাইকে মোবারকবাদ এবং অসংখ্য শুক্রিয়া জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি এই ছোট্ট সময়ের জন্য লাইভে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি খুব বেশি সময় নিব না সংক্ষেপে বিষয়টা ব্যক্ত করব প্রথমে আমি একটু জি মার্শাল্লাহ উত্তরা থেকে হুসাইন আহমদ ভাই অংশগ্রহণ করেছেন ইসলামিক ফিনান্স নিয়ে আমি আমার কাজের একটু সম্পৃক্ততা মনে হয় বললে সুবিধা হবে হয়তো অনেক ভাই নতুন বা প্রথম হয়তো জয়েন করেছেন আমার সাথে হয়তো প্রথম দেখা হয়েছে মার্শাল্লাহ সাউন এবং ভিডিও ক্লিয়ার হুসাইন আহমদ ভাই আপনাকে শুক্রিয়া ইসলামিক ফিনান্স নিয়ে বাংলাদেশে আমরা কাজ শুরু করি দুই হাজার দিকে একেবারে গণ মানুষের জন্য মানুষের দাঁড়ে দাঁড়ে ইসলামিক ফিনান্সকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বলতে পারেন বাংলাদেশে এটি একটি প্রথম উদ্যোগ উদ্যোগটা আমি এবং আমার বন্ধু মুফতি ইউসুফ সুলতান ভাই আমরা নিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ ধীরে ধীরে আমাদের সেই উদ্যোগটা এখন অনেক দূর এগিয়ে অনেক দূর বিস্তৃত হয়েছে আমরা ইসলামিক ফিনান্সের কোর্স বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ডেভেলপ করেছি 
ইসলামিক ফিনান্সের উপর আমরা দুটি সেমিস্টার বেপি চব্বিশটা ক্লাসের উপর খুব অর্গানাইজড এবং খুব গুছালু একটি কোর্স আমরা আন্তর্জাতিক মানের একটি কোর্স আমরা ডেভেলপ করেছি আমরা ইসলামিক ফিনান্সের উপর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই পর্যন্ত প্রায় পাঁচশোর উপরে আমাদের ইসলামিক ফিনান্সের গ্র্যাজুয়েশন এবং ইসলামিক ফিনান্সে আমাদের সার্টিফিকেট কমপ্লিট করেছেন আমাদের বিভিন্ন ভাই আমাদের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে এমনকি সংক্ষেপে বললে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপুটি গভর্নর থেকে নিয়ে সরি ডিপুটি ডিরেক্টর থেকে নিয়ে একেবারে নাইট গার্ড রাতের দারোয়ান সমাজের ব্যবসায়ী শিল্পপতি ডাক্তার চিকিৎসাবিদ ইঞ্জিনিয়ার ছাত্র শিক্ষক ঢাকা ভার্সিটি শিক্ষক আমার মনে হয় না যে কোনো জায়গা কোনো স্তর সমাজের মানুষের কোনো শ্রেণী বাদ পড়ে পড়েছেন প্রায় অলমোস্ট সব শ্রেণী থেকে আমাদের কাছে এই কোর্সটা নিয়েছেন ইসলাম ফিনান্সের উপর এবং আলহামদুলিল্লাহ তারা তাদের জীবনে সেটা অ্যাপ্লাই করেছেন এবং একটা হালাল চেতনা তারা পেয়েছেন আমাদের কাছ থেকে আলহামদুলিল্লাহ বিফাজ লিল্লাহি হালাল উপার্জন করার একটা পন্থা কিভাবে হালাল উপার্জন করতে হয় সেটা তারা শিখেছেন আমরা সেখানেও চেষ্টা করেছি আল্লাহ রহমতে এবং হারাম থেকে কিভাবে বাঁচতে হয় সেটা আমরা জানানোর চেষ্টা করেছি তো হালাল উপার্জন কোনটা এবং কোনটা হারাম এটা এই দুটি জানাই মূলত মূল বিষয় তো আমরা সেটা জানানোর চেষ্টা করেছি আলহামদুলিল্লাহ এখন আমাদের এই কার্যক্রমগুলো আমাদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান আই এফ এ কনসালটেন্সি লিমিটেডের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে ইসলামিক ফিনান্স একাডেমি অ্যান্ড কনসালটেন্সি এর অধীনে আমরা আমাদের এই কোর্সগুলো পরিচালিত পরিচালনা করে আসছি আপনারা শুনলে খুশি হবেন যে বর্তমান পর্যন্ত আমরা আমাদের সতেরোতম ব্যাচ শেষ হতে যাচ্ছে আমাদের ফারাবি আহমদ ভাই মালানা ফারাবি আহমদ ভাই যিনি আজকে এই লাইভের আয়োজন করেছেন তিনি আমাদের সতেরোতম ব্যাচের একজন গর্বিত ছাত্র এবং মেধাবী ছাত্র মাসাল্লাহ তো তার কাছ থেকে আপনারা শুনতে পারবেন আমাদের ইসলাম ফিনান্সের কোর্সের আমি ইনশাল্লাহ আমার আলোচনার শেষে ইসলামিক ফিনান্স নিয়ে যেহেতু আজকে আমাদের আলোচনা ইসলামিক ফিনান্স নিয়ে আর বাংলাদেশে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছি আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠান আই এফ এ কনসালটেন্সি তো আমি আমাদের কোর্সে কি পড়ানো হয় সেই বিষয়টা আমি আমার আলোচনা শেষের দিকে একটা সংক্ষিপ্ত ওভারভিউ আপনাদেরকে দিব ইনশাল্লাহ এর পাশাপাশি আমরা বাংলাদেশে বিভিন্ন ইসলামিক ফিনান্সের ওয়ার্কশপও আমরা করে থাকি আমরা গত কিছুদিন আগেও জাকাতের উপর অনলাইন কর্মশালা আমরা করেছি অনেক লম্বা কথা হয়ে যাচ্ছে আমি মূল বিষয়টাতে একটু ফোকাস দিতে চাচ্ছি প্রথম কথা হলো কোরআন হাদিস রাহুলকে আমাকে ইসলামিক ফিনান্স কেন জানতে হবে আমি খুব সংক্ষেপে সময় খুব বেশি সময় নিব না আপনাদের কাছ থেকে খুব সংক্ষেপে আমি যদি বলি যে কোরআনুল কারিমে সুরা বাকারার সুরা বাকারার একশত আটষট্টি নং আয়াত এই আয়াতটি আমরা যদি খেয়াল করি এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুমনত আলী স্পষ্টভাবে বলেছেন সুরা বাকারার একশত আটষট্টি নং আয়াতের মধ্যে স্পষ্টভাবে আল্লাহ সুমনত আল্লাহ বলেছেন পুরো মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে তোমরা হালাল এআই অন্যাস হে মানব জাতি কুলু মিম্মা আফিল আরদি তোমরা তোমাদেরকে আমি যে রিজিক দিয়েছি সেখান থেকে যেটা হালাল সেটা গ্রহণ করো হালাল এবং তৈব তৈব মানে হলো এই কথাটা খুবই সাইন্টিফিক একটি কথা তৈব মানে ভালো মানে যেটা ভালো ভালো মানে দেখেন হালাল হওয়ার পরে সেটা আমার জন্য ভালো নাও হতে পারে এই জন্য আমরা দেখি যে চিনি সেটা ডায়াবেটিক ডায়াবেটিক রোগে যারা আক্রান্ত তাদের জন্য চিনি তৈব না কিন্তু হালাল তো হালাল এবং তৈব এটা গ্রহণের জন্য আদেশ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে অলা তাত্তা বিয়ং হতোয়াতি শেতন তোমরা হারাম উপার্জন করতে যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না জেনে রেখো সে তোমাদের স্পষ্ট স্বচ্ছ এই আয়াতের মধ্যে খুব সংক্ষেপে একটি বার্তা দেওয়া হয়েছে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বার্তা সেটা হলো যে হালাল গ্রহণ নিশ্চিত করা 
তো আমাদের সবাইকে শুধু মুসলমানদেরকে না পুরো মানব জাতিকে হালাল গ্রহণের জন্য হালাল ফিনান্সের জন্য হালাল ট্রেডের জন্য হালাল ব্যবসার জন্য আদেশ করা হয়েছে হালাল ইজিকের কথা বলা হয়েছে কেন কারণ হালাল ইজিক এটা মানবের জন্য উপকারী এটা সমাজের জন্য উপকারী দেশের জন্য উপকারী এই জিনিসটা আমরা কোরআন ক্রাইম থেকে পাই হাদিসের মধ্যে সহি মুসলিমের এক হাজার পনেরো নং হাদিসে স্পষ্টভাবে আল্লাহ নবী বলেছেন যে হালাল উপার্জন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মুমিনের দোয়া কবলের জন্য হালাল উপার্জন পূর্বশর্ত নবী আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাদিসের মধ্যে এরশাদ করেছেন যে এক লোক এরকম মরুভূমিতে আল্লাহর কাছে হাত পেতেছে বলতেছে যে ইয়ার আব্বি ইয়ার আব্বি আল্লাহ নবী বলছেন যে মালবাসু হারাম কালু হারাম মাসাবু হারাম গুজেবিল হারাম ফান্না ইস্তজা বুলি জালিক যে যার পরনের পোশাক হারাম যার যে সে যেটা খেয়েছে সেটা হারাম সে যেটা পান করেছে সেটা হারাম তো এরকম যার পরনের পোশাক হারাম পানাহার হারাম তো তার এরকম ব্যক্তির দোয়া কীভাবে কবুল হবে এরকম ব্যক্তির দোয়া কবুল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই তো আল্লাহ নবী দেখেন হাদিসের শেষ শেষের দিকে বলেছেন ফান্না ইস্তাজাবু লিজালিক তার দোয়া কবুল হবে কিভাবে এরাবিক গ্রামার যাদের জানা আছে তাদের জন্য বলছি কথাটা এভাবে বলা যেত যে লা ইস্তাজাবু দোয়াহু তার দোয়া কবুল হবে না কিন্তু বলা হচ্ছে যে তার দোয়া কিভাবে কবুল হবে মানে আশ্চর্য প্রকাশ করা হচ্ছে কতটা আশ্চর্য তো এই জন্য হালাল উপার্জন আমার আপনার ইবাদা আমার আপনার দোয়া কবুলের পূর্বশর্ত তিন নম্বর আমরা যদি সালাফের ভাষ্য যদি আমরা দেখি সালাফের বক্তব্য থেকে যে কেন ইসলামিক ফিনেন্স জানতে হবে ইসলামিক ফিনেন্স মানে কি এটা শুরুতেই বললে আরও পরিষ্কার হতো আমি ভেবেছিলাম অনেকে হয়তো সবাই জানেন তারপর আমি আবার শেয়ার করছি ইসলামিক ফিনেন্স ফিনেন্স মানে হলো হাউ টু ম্যানেজ ইউর মানি ফিনেন্সের হাউ টু ম্যানেজ ইউর মানি আপনার মানিকে আপনার অর্থকে কীভাবে ব্যবস্থাপনা করবেন ব্যবসায়িক স্বার্থে বা এর থেকে উপকার নেওয়ার জন্য সেটি হতে পারে চাকরির মাধ্যমে হতে পারে ব্যবসায়িক কোনো উদ্যোগ তার মানে অর্থকে অর্থনৈতিক কোনো কাজে লাগানো এর অর্থ হলো ফিনান্স তো এটাকে ইসলামিক ফিনান্স মানে হলো এটাকে ইসলামিক পন্থায় ব্যবহার করা ইসলামিক পন্থায় অর্থকে কাজে লাগিয়ে সেখান থেকে উপকৃত হওয়া এটাই হলো ইসলামিক ফিনান্স আর এটাকে আমরা সংক্ষেপে বলছি হালাল ইনকাম হালাল ইনকাম হালাল উপার্জন তো সালাফের বক্তব্যে হালাল ইনকামের কথাটা এতটা গুরুত্বর সাথে এসেছে আমরা শুনলে অবাক হয়ে যাব হজরত ওমার জেলা তালা আনু দ্বিতীয় খলিফা তিনি বলেছেন যে আমাদের মুসলিম বাজারে কোনো ব্যবসায়ী যদি ব্যবসা করার জন্য আসতে চায় তাহলে তার জন্য পূর্ব সত্য হলো সে মিনিমাম লেনদেন সংক্রান্ত হালাল জ্ঞান এবং হারাম জ্ঞান তার থাকতে হবে লা বি আফিসু কিনা ইল্লামান কাত্তাফাক কাহা যে আমাদের বাজারে মুসলিম বাজারে কোনো ব্যবসায়ী প্রবেশের অধিকার পাবে না যাবৎ সে ব্যবসা সংক্রান্ত মিনিমাম হালাল হারাম জ্ঞান সে অর্জন করবে ওইল্লা আকালা জিবা শা আম আবা যদি সে এটা অর্জন না করি মুসলিম বাজারে ব্যবসার জন্য ঢুকে যায় তাহলে সে তার অজান্তে হারাম ভক্ষণ করবে সে বুঝবেও না যে সে সুদ খাচ্ছে যেমনটি আজকে আমাদের সমাজে ঘটছে আমি কিছু এক্সাম্পল কিছু সিচুয়েশন আমি ওপেন করবো আপনাদের সামনে কিছু কেস স্টাডি দিব আপনাদেরকে সেখান থেকে বুঝতে পারবেন যে আমরা কতটা ভয়ঙ্কর একটা অবস্থায় আমরা আছি এই হালাল এবং হারামের স্পষ্টভাবে ধারণাটা আমাদের কাছে না থাকার কারণে হাজরত ইমাম গাজালি রাইমাউল্লাহ তাল খুব চমৎকারভাবে একটি কথা বলেছেন তিনি বলেছেন যে যেই সমাজে রিবা ছড়িয়ে যায় সেই সমাজের প্রত্যেকটা মানুষের জন্য রিবা বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করা ফর যে আইন আল্লাহ আকবর আপনি চিন্তা করেন আমাদের সমাজে রিবা নেই না আমাদের সমাজে রিবা এতটাই রন্ধ্রে রন্ধ্রে সমাজে রন্ধ্রে রন্ধ্রে রিবা যে আপনি গড় থেকে বের হয়ে আপনি যদি আমাদের যে দোকানগুলো হ্যাঁ ইলেকট্রনিক্সের দোকান বিভিন্ন সিঙ্গার বিভিন্ন ওয়ালটন ব্র্যান্ডের যে দোকানগুলো আপনি ওগুলোতে যান শোরুমগুলোতে যান সেখানে আপনি ইএমআই আমি লিখে দিচ্ছি 
E M I E M I E M I E M I एक ता पद्धति आते इंस्ट्रूमेंट पद्धति शुद्ध बित्ती एकदम अपने गोरेर पासे बासार पासे अपनी एक तो दूरे बैंके जावे सेकने शुद्ध अपनी एक तो एक तो दूरे अपनी अपनी जो दिया अपना कुनो पारा प्रतिबिंबित कास्ते के औरतों नितेशन सेकने शुद्ध अपनी जो सरकार को अनुदान दीते जान स्टिमुलस पैकेज जेटा किसी दिन आगे घोषणा हुए थे शेखाने शुद्ध आपने सरकार चाह की कर बन शेखाने आपना प्रोविडन फंडे मुद्दे किचु अंशे शुद्ध जुड़े आचे आपने विद्युत बिल आधाय कर बन विद्युत बिल टा बकाया हुए जाए पेनल्टी आसे, शेटा शुद्ध। अपनी क्रेडिट कर यूज़ करो बन, शेकने शुद्ध। अपनी ग्राम गांव जे, जा बन, शेकने अपनी देख बन जे कोट पोता, हैं, जो मी दिए रीन नया हो, जो मी बंदोक रखे, शेकने शुद्ध। तो यही भावे अपनी जो दी देखें, जहाँ मधे समाजे चार पासे विभिन्न भावे शुद्ध छुड़े चिटे आते तो ये अवस्था है इमाम गजली इमाम लजी को तारी बोले चिंजे ये धरने समाजे आमादे जन्नो शुद्ध शुद्ध ते के बेचे तकर जन्नो शुद्धे बे पड़े इस पोस्ट धाव नामादे वजन करते होंगे इस्लामिक फिनेंस कोर्स से अम्रा रीबा रूपोर दूसरा स्वतंत्र � समाजे छोड़े तक का विभिन्न और रीबार प्रैक्टिस गुल आम्रा शेखाने तुले दुरी। तो जो ना आमी बोल बो आपना देख के अनुरोध कर बो जब आपना जा शब्दों नो जे जा जे शुजु गाचे आपना इस्लामिक फिनेंस शेखा चश्ता करन। इस्लामिक फिनेंस इटा शुद्ध मत एक टा ज्ञान ऐरो कम ना इस्लामिक फिनेंस एवं जामे तीन मिसिते जे हदीस ते आस्ते जे लायजा लो कदम आप दिन हत्ता ये सुला अनाज बाइन शकने क्या मुते दिन पुत्ते एक टे बोनी आदम चाट्टा प्रश्ने उत्तर दे आग पोर जन तो तार पास सामने ओगो शुरू हो बना शकने दुट्टू प्रश्नो चाट्टा बा पास्टा अम्बाजी डी पास्टा दुरी पास्टा बोला जाए पास्टा प आन माल इन मिम्मत का सब ऑफी मानफा का ये तर माल और तो कुत्ते को बर्जन करें चाहे बंग कुत्ता है बैग करें चाहे ये दुटु आय बंग बैग मैंने 40 परसेंट क्वेश्चन होला फिनेंस भी शोए इन तो आपने आमी ये फिनेंस इस्लामिक फिनेंस चेकर जो नो कोटो परसेंट शुमाए आमी आमाल जीवने बैग करती बात � शुद्ध तो दुगु जोधेश्वर ना जय जाना जय आमी जानी जय जीवा निशेद ना जीवा निशेद शुद्ध तो दुगु जाना जोधेश्वर ना जीवा ते के बेचे तकर जन्नो जीवा शिक्त हो गए जीवा कुंटा कुंटा जीवा ना आमी जे उदाहरण गुलु दिलाम शंके पे ये गुलु तो कुथा एक बार जीवा हो एबा ना हो ये गुलु आमादेर � अच्छा आरेक तो दिखो लो इस्लामिक फिनेंस एकों बढ़तो मने इटा एक ता लुक्रेटिव एक ता जॉब एवं लुक्रेटिव एक ता नॉलेजे जायगा दोहल करे नहीं अच्छे इस्लामिक फिनेंस अपना जाने बजे बांग्लादेश में अपना इस्लामिक फिनेंस के ऊपर एकों अपना अनेक गुलु कोर्स डेवलप हुए चाम्बर शुरू कर चलें तो इस्लामिक फिनेंस से एक विभिन्न कोर्स नियास चंद विभिन्न मानुष अमर स्वाय के साधुवाद जाना ही तो वे जो दी बोली जे पायोनियर बा सुचना उद्भवन ताहो इंशाल्लाह से से शुभग्गो आमादेर होये चे अमर बांग्लादेशी प्रथम गोनोमुकी एक आस्था शुरू करते पड़े थे बालहम्दुलिल्लाह आमादे आईएफए कंसल्टेंसी 
এই পর্যন্ত আমাদের ইসলামিক ফিনান্সের কার্যক্রমকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোর্স ডেলিভার করার জন্য ট্রেইনার প্যানেল আমাদের যথেষ্ট মজবুত এবং সুদৃঢ় স্ট্রং একটা ট্রেইনার প্যানেল আছে আমাদের নিজস্ব ট্রেইনার প্যানেল আলহামদুলিল্লাহ তরুণ একজাক্ট তরুণ ইসলামী অর্থনীতিবিদ মুক্তিদের একটি টিম আছে আমাদের সাথে এবং একই সাথে আমাদের কন্টেন্ট ডেভেলপ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমি বলছি আপনাদের জন্য যে প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠার অধিক তিন হাজার আমি আবার বলছি তিন হাজার পৃষ্ঠার অধিক ইসলামিক ফিনান্সের উপর কন্টেন্ট ডেভেলপ হয়ে আছে আমি আপনাদেরকে একটা বই দেখাচ্ছি আমার সামনে এই বইটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না ইসলামিক ফিনান্সের ধারণা লেখাটা ও মনে হয় ভিডিওতে উল্টে উল্টে গেছে মনে হয় ইসলামিক ফিনান্সের ধারণা এই বইটা আমার লেখা এই বইটা পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো আপনার পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো এটা আটশো উনচল্লিশ পৃষ্ঠা ইসলামিক ফিনান্সের ধারণা হ্যাঁ তো এটা এটা একটা হ্যাঁ এর বাহিরে আরও কয়েক ভলিউম বই আছে ইসলামিক ফিনান্সের উপর তো ইসলামিক ফিনান্সের কন্টেন্ট বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এবং এটা একদিনে হয়নি এটা চার বছর নিরন্তর চেষ্টা প্রচেষ্টা পরিশ্রম রাতকে দিন করে তৈরি করতে হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এবং আমরা বলতে পারি যে আমাদের আইএফএ কনসালটেন্সিতে আপনি ইসলামিক ফিনান্সের যে কোনো ইস্যু নিয়ে কথা বলবেন যে কোনো কন্ট্রাক্ট নিয়ে আপনি কথা বলবেন ইনশাল্লাহ আমাদের কাছে কন্টেন্ট আপনি পাবেন তো এটা একটা বিশাল একটা বিষয় যে যে কোনো কাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার দুটো জিনিস দরকার একটা হলো আপনার রিসোর্স পার্সন লাগবে এবং আরেকটি হলো আপনার কন্টেন্ট লাগবে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দুটোই আমাদের আছে আমাদের আইএফ এ কনসালটেন্সিতে তো আমি যেটা বলছিলাম শেষের দিকে যে ইসলামিক ফিনান্স এখন শুধুমাত্র একটা নলেজ না এটা একটা আপনার আপনার কেরিয়ারের একটা অংশ এখন ইসলামিক ফিনান্স আপনি ইসলামিক ফিনান্স জানেন তার মানে আপনার কেরিয়ারে অনেক অনেক এটা একটা ভ্যালু অ্যাড হবে এটা আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে আওফি আওফি হলো অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আওফি আপনার ইসলামিক ফিনান্সের উপর তারা সরিয়া স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশ করে এই পর্যন্ত সিক্সটি ওয়ান বা সিক্সটি টু সরিয়া স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশ করেছে এবং তারা একটা কোর্স এই সরিয়া স্ট্যান্ডার্ড এবং সরিয়া গভর্নেন্সের উপর একটা একটা সার্টিফিকেট একটা এক্সাম তারা নিয়ে থাকে যেটাকে আপনার সিএসএএ বলে সার্টিফাইড সরিয়া অ্যাডভাইজার অ্যান্ড অডিটর তো এই পরীক্ষাটা বাংলাদেশ থেকে এখন দেওয়া সম্ভব আলহামদুলিল্লাহ আপনারা আপনাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে বাংলাদেশে তিনজন তরুণ আলেম এই সিএসএএ সার্টিফাইড সরিয়া অ্যাডভাইজার অ্যান্ড অডিটর বাই আউফি এই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইন্টারন্যাশনাল আন্তর্জাতিক এই ডিগ্রিটার এবং এই সার্টিফিকেট ধারী বাংলাদেশে তিনজন তরুণ আলেম এবং এই তিনজন তরুণ আলেমের মধ্যে দুজনই আমাদের আইএফএ কনসালটেন্সির মধ্যে আছেন আলহামদুলিল্লাহ এটা বাংলাদেশের জন্য বিশাল একটা গৌরব এবং আরও একটি তথ্য দেই যে আমাদের মালিবাগ জামিয়া শরিয়া মাদ্রাসা এই মাদ্রাসারই এই তিনজন ফারেক কৌমি মাদ্রাসা তারা পড়েছেন কৌমি মাদ্রাসা থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন তো শেষ কথা আমি আলোচনা শেষের দিকে নিয়ে যাচ্ছি যে ইসলামিক ফিনান্স এখন শুধুমাত্র এটা একটা শেখার জায়গা না এটা একজন মুমিন হিসাবে একজন মুসলিম হিসাবে আমার হালাল ইনকাম নিশ্চিত করার জন্য হারামকে অ্যাভয়েড করার জন্য ইসলামিক ফিনান্স আমার জানা দরকার এক দ্বিতীয়ত ইসলামিক ফিনান্স আমাকে জানতে হবে এই জন্য যে ইসলামিক ফিনান্স জেনে আমি অন্যকে অন্য মানুষকে আমি হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য উৎসাহিত করতে পারব যেটা কুন্তু মুখাই রহমতিন এই উম্মতকে তৈরি করা হয়েছে সৎকাজে আদেশ করার জন্য যেটা কোরআন কাইমে বলা হয়েছে এটা আর তিন নম্বর হলো ইসলামিক ফিনান্স যদি আপনি শিখেন সেটা আপনার কেরিয়ারের জন্য একটা ভ্যালু অ্যাড করবে বাকি এই তিন নম্বরটা আমি নিয়ত রাখব না হ্যাঁ আমি সবসময় বলি যে আপনি জানালা খুলবেন আজান শোনার জন্য বাতাস এমনি আসবে তো নিয়ত আমরা সহি রাখব তাহলে আমার কেরিয়ারের ভ্যালু অবশ্যই অ্যাড হবে ইনশাল্লাহ আর এই ছিল কথা এবং আমি শেষ করছি আমাদের আইএফএ কনসালটেন্সি ইসলামিক ফিনান্সের আঠারোতম ব্যাচ ইনশাল্লাহ রামাদানের পরপরই শুরু হবে আপনারা অংশগ্রহণ করতে পারেন আপনাদেরকে ইনভাইট করছি এবং বিস্তারিত ঘোষণা এবং নিয়ম নীতি আমাদের আইএফসির কনসালটেন্সির ফেসবুক পেজে আপনারা পাবেন সেখানে চুপ রাখবেন আমি আলোচনা শেষের দিকে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট থাকলে করতে পারেন আমি আলোচনা এখানে শেষ করে দিচ্ছি
আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন আর না হলে আমরা শেষ করে দেবো এখানে ইনশাল্লাহ এক ভাই প্রশ্ন করেছেন রাহাত খান বর্তমানে বাংলাদেশের ইসলামী ইসলামী প্রশ্নটা চলে গেল বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকে মুদা বা হালাল কিনা ইসলামী ব্যাংকে মুদা বা হালাল কিনা এই প্রশ্নটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ মানে মুদারাবা একটা তো হলো মুদারাবা ইটস সেলফ ইট ইটস সেলফ হালাল প্রোডাক্ট ইসলামী ব্যাংকে মানুষ টাকা জমা করছে মুদারাবা মডিউলের মাধ্যমে এটা তো হালাল এতে কোনো সন্দেহ নেই মুদারাবা হালাল কিনা সেটা ইসলামী ব্যাংক তো মুদারাবা ফিনান্স জমা করে না কিন্তু মানুষ থেকে টাকা নিচ্ছে মুদারাবা ভিত্তিতে এতটুকু তো হালাল এতে সমস্যা নেই আপনার প্রশ্নটা পুরো ক্লিয়ার না এরপরের প্রশ্ন আসছে যে কোর্স ফি কেমন যে আমাদের আইএফএ কনসালটেন্সি কোর্স ফিটা আমরা পাঁচ হাজার টাকা করে নেই প্রতি সেমিস্টার দুটি সেমিস্টার মিলে দশ হাজার টাকা তবে ছাত্রদের জন্য বা বিশেষ কোনো সমস্যা থাকলে আমরা সেটা সর্বোচ্চ লক্ষ্য করে থাকি বইটা কোথায় পেতে পারি এক ভাই প্রশ্ন করেছেন নিয়ামুল ইসলাম বইটি এখন পর্যন্ত এটা পাবলিশ হয়েছিল সীমিত সময়ের জন্য আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য এখন এটা স্টক শেষ সামনে আরও পরিমার্জিত ভার্সনে ভার্সন নিয়ে আমরা কাজ করতেছি ইনশাল্লাহ হচ্ছে যে আসবে ইনশাল্লাহ আর এক ভাই প্রশ্ন করেছে নিশ্চয় শ্যামল হক ইসলামিক ফিনান্স কোর্সের ধরন কি আচ্ছা ইসলামিক ফিনান্স কোর্সের ধরনটা হলো আমরা ইসলামিক ফিনান্সে দুটো সেমিস্টার আমরা করেছি প্রথম সেমিস্টার হলো বারোটি ক্লাস পরের সেমিস্টার হলো বারোটি ক্লাস তো প্রথম সেমিস্টারটা একটু সহজ দ্বিতীয় সেমিস্টারটা একটু অ্যাডভান্স আমি যদি মোটা দাগে কি কি পড়ানো হয় আমি যদি বলি আমি এখানে স্কিমটা শেয়ার করতে পারছি না যে আমাদের ইসলাম ফিনান্সের যে কোর্স শিডিউলটা সেটা আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে পাবেন মোটা দাগে প্রথমে প্রথম সেমিস্টারে আমরা যে বিষয়গুলো পড়িয়ে থাকি সেটা হলো যে ইসলামিক ফিনান্সের প্রাথমিক যে বিষয় যে আমরা প্রথমে কিছু শরিয়া কিছু প্রাথমিক ধারণা দিই আমরা যেমন দিন শরিয়া ইসলাম ফিক ফতুয়া এই সকল বিষয়ে একটা ক্লাস আমরা নিয়ে থাকি তাকুয়া যেটা গুরুত্বপূর্ণ ইসলামিক ফিনান্সের জন্য তারপরে আমরা রিবা নিয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করি আল গারার আনসার্টেন্টি নিয়ে আমরা আলোচনা করি অর্থাৎ ইসলামিক ফিনান্সের যেসব ইনভ্যালিড কনফ্রাক্ট আছে আমরা এগুলো ধরে ধরে আলোচনা করি আমার আলোচনার ধরনটা হলো আমরা আলোচনা উৎস হিসেবে নেই আউফিকে ইন্টারন্যাশনাল ফিক বডিগুলোকে এবং এর সাথে আমরা আমাদের দেশের প্র্যাকটিসগুলোকে আমরা সাথে রাখি এই দুটো মিলিয়ে আমরা আলোচনা করি এবং আমরা এরপরে আমরা ইনভ্যালিড কন্ট্রাক্ট শেষ হওয়ার পরে আমরা ভ্যালিড কন্ট্রাক্টে চলে যাই ভ্যালিড কন্ট্রাক্টের মধ্যে প্রথমেই আমরা পার্টনারশিপ মডিউল নিয়ে আমরা আলোচনা করি পার্টনারশিপ মডিউলে আমরা শিরকত মুসারাকা মুদারাবা সালাম ইস্তিসনা মুরাবা এই সবগুলো আমরা প্রথম সেমিস্টারে আমরা আলোচনা করি উইথ অ্যাপ্লিকেশন আর সেকেন্ড সেমিস্টারে আমরা একটু অ্যাডভান্স সেখানে আমরা কন্ট্রাক্ট প্রথমে আমরা কন্ট্রাক্ট ইন দ্য লাইট অফ সরিয়া অ্যান্ড ইন দ্য অ্যান্ড ইন দ্য ইন ইন দ্য লাইট অফ ব্রিটিশ ল কম্পারেটিভলি আমরা ডিসকাশন করি কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাক্টের ফিচার্স কন্ট্রাক্টের কন্ডিশন অফার অ্যাকসেপ্টেন্সি জব কবল এবং এরপরে আমরা আলোচনা করি সেখানে কন্ডিশনাল সেল নিয়ে সেখানে বাইবিল অফার থাকে আর্নেস মানি থাকে বুকিং মানি থাকে এরপরে আমরা সাফাকা বিসাফাকা থাকে এবং এরপরে আমরা কনভেনশনাল ব্যাংকিং নিয়ে আলোচনা করি ইসলামিক ব্যাংকিং টাকা ফুল ইসলামী জেনারেল বিমা এবং ইসলামী টাকা ফুল এরপরে সুকুক শেয়ার মার্কেট ক্যাপিটাল মার্কেট বন্ড এই বিষয়গুলো দিয়ে আমরা সেকেন্ড সেমিস্টার শেষ করি আমরা এ টু জেড ইসলামিক ফিনান্সের উপর একটা মৌলিক ধারণা আপনার অর্জন হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কোর্স কখন হয় রাতে নাকি দিনে কোর্স হয় প্রতি শুক্রবার সকাল সাড়ে নটা থেকে শুরু হয় সাড়ে এগারোটা দুই ঘন্টা সপ্তাহে একদিন আর মনে হয় কোনো প্রশ্ন নেই আমরা পাড়াবি ভাই আমরা মনে হয় লাইভ শেষ করে দিতে পারি যদি প্রশ্ন না থাকে ইনশাল্লাহ এক ভাই প্রশ্ন করেছেন ইসলামী ব্যাংকগুলো ডাউটফুল 
अकाउंटे टाक दिए को प्रोग्राम स्पन्सर करा जाए कि ना डाउटफुल टाक अकाउंट दिए ना डाउटफुल टाका दान कर दीते हैं सरसर किस केस देवा केसर मध्य जमनटी बल एक केस तो बल विद्युत बिल विद्युत बिले हमें जो बकेया था हाँ अनेक समय बिल बकेया हो जाए तक से एक पेनल्टी चार्ज आ पंद्रह टाक बीस ट मत तो ये चार्जटा कि केस तपर आनी आए का केस नीन आपनी का कारो तक दुकान के बाकी को पन्न्य कल एक सप्ताह पर आनी मूल्य परशोध करबें विक्रेता आपके बोलो जो भाई अपनी हाँ दुई दिन आगे दिए दें आप पंद्रह टाक छाड़ दीब इटा एक केस और एक केस हलो आपने कारो तक टाक निल कर्ज कर्ज हासाना निले तो से आपके बल जो आपनी आनी हमारे के स्कूले भर्ती कर देवस्था करबें केस हल तो ये केसगुलो कि उत्तर यो अपना चिंता करते बैध ना अवैध दूटी सेमिस्टार मिले कत दिन कोर्स जेहेतु प्रति शुक्रवार मोटामुटी तीन मास मत लेगे जाए चौबीस क्लस चौबीस क्लस छय मास लेगे जाए छय मास कोर्स की अनलाइन ना कि अफलाइन आपात तो अनलाइने निची हमारे मूल हलो अफलाइने बाकी कोविड नाइनटीन कारण आप अनलाइन कोर्स निचि समाधान पर अवस्था जो परिवर्तन ना अनलाइने निब अनलाइने जूमे ए गूगल मीटे खूब चमत्कार भावलाइने क्लस कन्टिन्यू कर आलहमदुल्ला कौन जगह है ये कोर्सटा ये मेरुल बाड्डा मेरुल बाड्डा मेरुल बाड्डा आपनर सानजिक रेस्टुरेंटर अपोजिटे मेरुल बाड्डा से कोर्सा हो रस्तार पास ही सानजी रेस्टुरेंटर अपोजिटे विस्तारित विवरण फेसबुक पेजे अपनी पे जा इनशाला इम आई कि रिबा है इन्स्टलमेंट बेसिसे से जो अपनी जो को किस्ती आनी फेल करबें तक से किस्तर पर अतरिक्त आरोप कर दे टाक फर एक्साम्पल प्रथम मासे अपनी किस्ती दीते हैं द्वित मासे अपनारे अतरिक्त टाक आरोप कर हलो अपना सूद हो जाए तक जो एक दाय जो फिक्स हो जाए तो इटार ऊपर मेदानते अतरिक्त चपानो जाए ना हमें अपना एक पन्न्य सेल कर लम पाँच टाक दिए अपनी आगामी मासे पहला तारीख सूद करबें क्योंकि से तारीख आसार पर आनी बोलें जो समय आपना के देर बल ठीक है समय देव क्योंकि अपनी हाँ और टाक बाड़िए दीबें ये हलो सूद इम आई पद्धति ये थे अनलाइने कोर्स आनल बर्तमान इसलमी बैंकिंग कोर्स चलते अलहमदुल्ला सामने हमारे इसलमी फिनान्स कोर्सा रामादान पर आसबें अफलाइने आसबेंगे सिद्धान नीते परि नहीं अवस्था अनुजाई हब इनशाला ठीक है हमारे मन हो आज के शेष कर दी अनेक समय हो गए फरबी भाई हमें शेष कर दीची सबा के असंख्य शुक्रिया अल्प समय अंश ग्रहण करार्जन जजाकमल्ला खैरान सुबह अल्लाह तकबीर अल्लाह तकबीर अतुबुल